கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் என் டைப் செமி கண்டக்டர் அதனுடைய டெரிவேஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டரில் டோனார் லெவல் அப்படிங்கிறது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு கீழே இருக்கும் என்டி டோனார் கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் டோனார் ஆட்ட யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எவ்வளோ இருக்குன்றது என்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனர்ஜி ஆஃப் டோனார் லெவல் ஈடிங்கிறது எனர்ஜி ஆஃப் டோனார் லெவல் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் யூனிட் வால்யூமில் எவ்வளோ இருக்கும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்குது அதான் என் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ பை எம் இ ஸ்டார் கேடி பை ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இ பவர் இஎஃப் மைனஸ் இசி பை கேடி இங்கே இஎஃப் அப்படிங்கிறது எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபெர்மி லெவல் இந்த இசின்றது இந்த எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா கண்டக்ஷன் பேண்டோட பாட்டம் மோஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் என் டைப் செமி கண்டக்டருக்கு எடுத்துருக்கிறோம் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டருடைய எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராமில் கீழே இருக்கிறது பேலன்ஸ் பேண்டு இந்த ஃபெர்மி எனர்ஜி லெவல் அப்படிங்கிறது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஜஸ்ட்டு பிலோவில் இருக்கும் இஎஃப் தென் டோனார் எனர்ஜி லெவல் இடி அப்படிங்கிறது இந்த இஎஃப்க்கு கீழே அதாவது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஜஸ்ட்டு பிலோவில் இருக்கும் இஎஃப்க்கு கீழே கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஜஸ்ட்டு பிலோவில் இருக்கும் அதுதான் டோனார் எனர்ஜி லெவல் அப்போ எது அது எப்போ வேணாலும் அங்கேருந்து எலக்ட்ரான்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த அயனைஸ்டு டோனார்ஸ் உடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்னா என்டி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இடி இதுதான் டென்சிட்டி ஆஃப் அயனைஸ்டு டோனார் லெவல் இப்போ என்டி ஒன் மைனஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் இடி உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபெர்மி எனர்ஜி லெவல் டோனார் வே டோனார் எனர்ஜி லெவலுடைய ஃபெர்மி வேல்யூ அது ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் பா கேடி என்டி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இடி மைனஸ் இஎஃப் பா கேடி அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஒன் ஒன் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மேலே என்டி இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இடி மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி இன் இஸ் ஈக்வல் டு என்டி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி டிவைடட் பை இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி அப்படின்னு இருக்கும் என்டி டிவைடட் பை ஒன் பை இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி ப்ளஸ் ஒன்னு ஆகும் இப்போ மேலே இருக்கிற டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபைனைஸ்டு டோனாஸ்க்கு உடைய வேல்யூ என்டி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இப்போ இடி மைனஸ் இஎஃப் அப்படிங்கிறது இஎஃப் மைனஸ் இடின்னு எழுதக்குள்ள அந்த மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்டி ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் அயனைஸ்டு டோனாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ டோனார் லெவலில் எவ்வளோ அயனைஸ்டு டோனார்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஈக்குவல் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோன்னா இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இங்கே ஃபெர்மி லெவல் இஎஃப் அப்படிங்கிறது இந்த கேட்டி ஓ கேட்டிக்கு ஜஸ்ட் ஃபியூ கேட்டி அபோ த டோனர் லெவலாக இருக்கும் அப்போது இ பவர் இஎஃப் மைனஸ் இடி பை கேட்டிங்கிறது வெரி லார்ஜ் இந்த ஒன்றை கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே ரொம்ப வெரி லார்ஜாக இருக்கும் ஹென்ஸ் அப்போ ஒன்றுன்றது டினாமினேட்டர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டினாமினேட்டரு தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ பை எம் இ ஸ்டார் கேடி பை ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இ இன்ட்டு இ பவர் இஎஃப் மைனஸ் இசி பை கேடி இஸ் ஈக்வல் டு என்டி டிவைடட் பை இ பவர் இஎஃப் மைனஸ் இடி பை கேடி இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த அதே வேல்யூ இஎஃப் மைனஸ் இசி பை கேட்டி இசி ஈக்குவல் டு இந்த கீழே இ பவரில் எழுதியிருக்கோம்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த கீழே எழுதியிருக்கிற இ பவர் 
வேல்யூஸை நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்துடும் அப்போ மேலே எடுத்துகிட்டு எழுதக்குள்ளே இ டி மைனஸ் இஎஃப் பை கேட்டின்னு வரும் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு பக்கமும் லாகு எடுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுத்தோம்னா லாக் இ பவர் லாக் இ பவர் இந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் லாக் இ பவர் வேல்யூ வரும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுத்தோம் அப்படின்னா லாக் இ பவர் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க டேம் அப்படியே இருக்கும் இங்கே லாக் இ பவர் இ அப்படிங்கிறது இஎஃப் மைனஸ் இசி பை கேட்டி இஸ் ஈக்வல் டு லாக் இ பவர் என்டி இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் இது எல்லா வேல்யூவும் வரும் இந்த இடத்துல லாக் இ பவர் இன்ற வேல்யூ இஎஃப் மைனஸ் இசி பை கேட்டின்னு வந்துடும் இந்த ப்ளஸ் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த டேர்ம் இப்போ இது ஃபுல்லாகவே நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணக்குள்ளே இஎஃப் மைனஸ் இசி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படியே இருக்கும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இடி மைனஸ் இஎஃப்பை இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் அப்போ மைனஸ் இடி ப்ளஸ் இஎஃப் அப்படின்னு மாறிடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வரக்குள்ளே இப்போ இஎஃப் மைனஸ் இசி அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த இ எனர்ஜி லெவல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரே சைடில் கொண்டு வந்துடுறோம் ஸோ இஎஃப் மைனஸ் இசி ம இங்கே இடி மைனஸ் இஎஃப்பை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்தோம்னா இஎஃப் மைனஸ் இசி மைனஸ் இடி ப்ளஸ் இஎஃப் டிவைடட் பை கேட்டி அப்படின்னு வரும் தென் மீது இந்த டேர்ம் லாக் இ இன்ட்டு என்டி மைனஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த லாக் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் லாக் இ டூ இன்ட்டு பை எம் இ ஸ்டார் கேட்டி பை ஹெச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ ஸோ இங்கே இஎஃப்ஓ ப்ளஸ் இஎஃப் இஎஃப் எல்லாத்தையும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டேர்முக்கு கொண்டு வந்துடலாம் லாக் இடைய வேல்யூவை ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா இஎஃப் மைனஸ் இசி மைனஸ் இடி ப்ளஸ் இஎஃப் பை கேட்டி இதனுடைய வேல்யூ லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடே இருக்குது இந்த ரெண்டு இஎஃப்பை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா டூ 2EF இஎஃப் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற லாக் டேமை லாக் எம் மைனஸ் லாக் என் இப்போ லாக் ம எம் மைனஸ் லாக் என்ன லாக் எம் பை என்னு எழுதுகிறோம் அப்போ டினாமினேட்டரில் வந்துடும் இப்போ இஎஃப் டேம் டூ இஎஃப் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு வரக்குள்ள எல்லா டேர்முக்கும் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ இடி ப்ளஸ் இசி டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் கேடி டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு லாக் இ இந்த டேர்ம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வர அந்த டேர்ம் இப்போ சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற இஎஃப்ஐ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு டூ பை எம் இ ஸ்டார் பை கேட்டி இன்ட்டு ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ தென் எக்ஸ்பனன்ஷியல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இசி ப்ளஸ் இடி மைனஸ் டூ இசி பை டூ கேட்டி ப்ளஸ் ஆஃப் லாக் இ இண்டி என்டி டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டூ பை எம் இ ஸ்டார் பை கேட்டி இப்போ இடியுடைய வேல்யூ இடி மைனஸ் இசி அப்படி எழுதுக்கோ இடி மைனஸ் இசி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இசி மைனஸ் இடின்னு வரக்குள்ள நெகட்டிவில் வந்துடும் ஸோ இந்த டென்த்து ஈக்குவேஷன் இடி மைனஸ் இசின்றது டெல் இ ஸோ இந்த டென்த்து ஈக்குவேஷன் இது தான் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு என்டி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ பை எம் இ ஸ்டார் கேட்டி டிவைடட் பை ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டெல் இ அப்படின்னு ஆகிடும் இசி மைனஸ் இடி டெல் இ அப்படின்னா இடி மைனஸ் இசி அப்படிங்கிறது மைனஸ் டெல் இ இந்த டெல்லி அப்படிங்கிறது தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி டோனார் லெவலில் இருக்கிற அயனைசேஷன் எனர்ஜி இந்த டெல்லி எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படுறது எதுக்கு ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து டோனார் எனர்ஜி லெவல் இடியிலேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ரிசல்ட் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா இது என் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் என் கண்டக்ஷன் பேண்ட் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டோனார் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் இந்த டென்த்து ஈக்குவேஷன் லோ டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் வேலிடாக இருக்கும் இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா இன்ட்ரன்சிக் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் கூட சேர்த்து தான் இருக்கும் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னக்குள்ள இந்த இன்ட்ரன்சிக் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் எலக்ட்ரானுக்கு டோனார் கான்சன்ட்ரேஷனில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது வெரி ஹை டெம்பரேச்சரில் என் டைப் செமி கண்டக்டர் எல்லாமே இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் இப்போ டோனார் கான்சன்ட்ரேஷன் 
சிக்னிஃபிகண்ட்டாக மாறிடும்